Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Ugly Media Production. I am Russell. Today I am going to show you a new tutorial. In this tutorial, we are going to learn how to type a circular text in a circle. तो ये एकदम बेसिक एंड साधारण एक क्ज एंड अने के क्ज बेपारे आईडिया आतवा अने के जाने ना सो आप से बेपार नहीं आज के कथा बोलो एंड हमें अपन के प्रैक्टिकाली तैरी देखो जी भाव ये जिनटी हमें इजी वे ते तैरि करते तो आसन क्षेत्र शुरू करा जा काजटी शुरू करार पूर्व हमें किस कथा बोलते चाहिए अपना अवश्य हमार चानल सबसक्राइब कर एंड भिडियो लाइक करबें जो भलो लेगे थे कारण अपना जो सबसक्राइब ना करें एंड लाइक ना करें सो यीडियोगल तैरि करार को मान ही है ना सो प्लिज डु सबसक्राइब एंड लाइक माइ भिडियो सो आसन हमें क्षति शुरू करी तो ये देखते ही पाँच जो हमें एक सार्केलर भरे एक टेक्सट टाइप कर सो ये एक डेमो सैम्पल सो हमें अपन के तैरी देखो जो ये क्यों तैरी करो ये तैरी करार्जार सर्वप्रथम जा करते हैं प्रैक्टेंगल जो टुल्सटी आई यूज करब सो आसन क्षति शुरू करी तो सर्वप्रथम जे क्षति करब से हमारे रेक्टेंगल टुल्स गए यलिप्स टुलटी निब ये इलिप्स टुलटी नहीं एक सार्केल निब एक बड़ो एक सार्केल निब एंड सार्केले एक स्ट्रोक दीब स्ट्रोक जो स्ट्रोक दीते चाहिए तो स्ट्रोकर जो अपना स्ट्रोक पैनल आसते हैं अपना जो स्ट्रोक पैनल लेफ्ट साइडे ना थे सो आनी छोटो पैनल चेक कर देखते एंड एखे जो अपना स्ट्रोक पैनल ना थे सो आनी उडोजे गए अपना स्ट्रोक सो उडोजे गेले अपनी ये स्ट्रोक खुजे पा एंड अपने शर्टकाट की हिसाब से कंट्रोल प्लस एफ टेन यूज करते सो आसन हमें स्ट्रोक नहीं सार्कुलर जो एक स्ट्रोक निब एक चिकन एक स्ट्रोक एंड स्ट्रोक कलर की अवश्य चेन्ज कर जेहतु हमें ह्विट बैकग्राउंडे क्ज करी तो स्ट्रोक अवश्य ह्विट कलर छाड़ा अन्न जेको एक कलर नीते हैं तो हमें एक ब्लैक कलर की निल तो हमारे एक रेक्टेल हो गए सो हमें एक निब आकटी सरिकटी नवर जो जे क्षति करब से हेर अल्टो बाटन कीबोर्डर अल्टो बाटन प्रेस कर माउसर लेफ्ट बाटन दिए क्लिक कर ड्रैक करब सो ये आकटी रेक्टेल कपि कर नहीं आसते पर तो रेक्टेल कपि कर नहीं आसलम वोटा थी एक छोटो अवश्य हमारे रेक्टेल प्रथम एक छोटो सो हमें एन जे क्षति करब जो आकटी रेक्टेल ये छोटोटी थी और एक छोटो रेक्टेल सो हमारे रेक्टेल तीन तो देखते ही पाँच हमें तीन टी रेक्टेल नहीं कपि करार बेपारा तो अपने कि बल्लम जो अल्ट्रो प्रेस करोर्डर अल्ट्रो बाटन प्रेस कर जो माउसर लेफ्ट बाटन प्रेस कर ड्रैक करी सो हमारे एक रेक्टेल कपि हो जाए सो हमारे तीन टी दरकार और अभी तीन टी नहीं नहीं तो तीनोटी के सिलेक्ट करबी हमारे माउसर लेफ्ट बाटन क्लिक कर ये ड्रैक कर चार सिलेक्ट करब सिलेक्ट करारमें जे क्षति करब से हमारे ऊपर जो पैनलगुल आज है जो हरिजनटाल अलइन सेंटर तो हमें सबग के अलइन सेंटर कर देव यह एंड एरपर हमें जे क्षति करब से हम भार्टिकल अलइन सेंटर तो लम्बा लम्बी लाइन टी आटी के ये समान कर सो गाइज देखते ही पाँच तीनों की रेक्टेल एकदम सेंटर हो लम्बा एंड भार्टिकल एवरीथिंग मैं एकदम इक्ुअल टू आो यार दरकार सो ये हार पर हमारे जे क्षति करते हैं हम एक जूम कर देखें सो हमारे जी सेकेंड रेक्टेल आो सेकेंड रेक्टेल के केटे दुभाग करब जी गाइस एट सुनते एक साउंड फानी शुना जाट ये दुभाग करते हैं सो ये दुभाग करार्जन जे क्षति करते हैं से प्रथम जब हमारे सीजार पैनल दीते तो सीजार पैनल डिफल्ट भाव ये थे जो अपना इरेजार टुल 
सो इ रिजल्ट टुलटी आनी जो माउस लेफ्ट सैड टी दिए अपनी क्लिक कर धरे रखबें सो देखें जो अपना दोटी अपशन शो कर एक नाइफ एक सीजर टुल सो हमें ये सीजर टुलटी यूज करब तो सीजर टुलटी नवर पर हमें एक जूम कर सेकेंड रेक्टेंगलर जेखने एक एंकर पॉइंट आखने गए एक क्लिक करब तो ये भाग हो गए तो ये एख बोझा जा सो हमें डान पास केटे आसि तो बोझा जा सो हमारे रेक्टेंगलटी हाफ हो गए तो अपनी एन देखते ही पाबें जो हमें जो ऊपर टी क्लिक करो ऊपर टी आलदा एंड नीचे टीओ एकदम आलदा सो हमारा सेकेंड रेक्टेंगलटी के दुभाग कर लम एरपर हमें जे क्षेत्र शुरू करब से हेटार ऊपर एक टेक्स टाइप करब से हाफ या से हाफ रेक्टेंगलर उपरे सो एर हमारे जे क्षेत्र करते हैं लेफ्ट सैडर हमारे लेफ्ट सैडर ये टुल से गए टाइप टुलटी बैर करते हैं सो टाइप टुलटी सो एखान टाइप टुलटी नहीं टेक्स टाइप करब सेकेंड रेक्टेंगलर पर तो अपनी देखें जत खण पर्त आपनर टाइप टुलटी ए रखम एक देखें जो भार्टिकल सरिम रेक्टेंगल माउसर एर चिन्हटी राखी तो देखें ये अपना आईकनि चेन्ज हो तो ये आईकनि जो चेन्ज हो रखम हो तक ही अपनी बुझते जे आपनी एकटार ऊपर टाइप करार उपयोगी सो हमें एन एटर उपर एक टेक्स टाइप करब तो हमें एखे एक टेक्स टाइप करी तो टेक्सटी एकदम ही छोटो देखा जाए कारण अभी सैज बाइट हाइट हमें किस कर सो एखार टेक्सटर सजटी बाड़िए दीते हैं तो टेक्सटर सजटी जो बाड़ाते चाहिए तो एर जो है कैरेक्टर तो कैरेक्टर अपशने जा देखें हमारे रईट साइडे पैनल कैरेक्टर अपशनटी आज है अपन जो ये अपशन की ना थे तो अपनी उन्डोज गए उन्डोज ये टाइप गए ये कैरेक्टर ये अपशनटी बेर नहीं आसते तो यहन टेक्सटर सजटी बाड़िए दीब तो टेक्सटर सजटी हंड्रेड दिए देखी और एक बड़ो करा दरकार तो एक बड़ो कर नहीं वन फिफ्टी लेट सी ओके सो सार्केल स्पेलिंग मिसटेक छो सो देखते ही पाँच जो हमारे टेक्सटी तो देखते ही पाँच जो हमारे टेक्सटी अलमोस्ट हो गए तो ये एन जी क्षेत्र करते हैं ये हमारे सैडे खूब जैगा कम आई सैडे जैगा खूब बेसि रो गए तो जैसे सेंटर है से जो यार के एन सिलेक्ट करब सिलेक्ट करारे देखते ही पाँच एखे एक हरिजेंटल लाइन आज है लाइन सेगमेंटर मत एक लम्बा लाइन एंड मजखने एक स्कोर बक्स आर बक्से नए लम्बा लाइन सेगमेंट लाइन के सिलेक्ट करी एक रईट साइडे ट्रैक करब तो देखें और पजिशन चेन्ज कर नहीं है तो अपनी तत् पर्त ओके सर जत मने ना जो सेंटारे आपनर भलो ना लगे और कि तो जो देखें जो सेंटारे आन आपने बुझते हैं ना अपनर क्षति हो सो ओके टेक्सटी ऊपर से सेंटर ही मन हे सो एर एम सेकेंड लाइन क्ज करा शुरू करब से हे एखे टेक्स लिखब सो हमें इखने सेकेंड येक्सटी कपि कर दिए दीब तो देखते ही पाँच हमारे टेक्सटी जो हमें ये दिए दिलम तो हमारे टेक्सटी 
রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে চলে গেছে তো আমি আমার এই সেকেন্ড লাইনের টেক্সটটি কিন্তু চাবো যে লেফট থেকে যাতে রাইটে যায় সো এর জন্য এটিকে ফ্লিপ করতে হবে যদি আমরা ফ্লিপ না করি তো এটি আমাদের উল্টা পড়া যাবে তো অবশ্যই কেউ এই টেক্সটা উল্টা পড়বেন না সো এটিকে আমাদের সোজা করার জন্য এখন যেতে হবে টাইপে তো টাইপে গিয়ে টাইপ অন এ প্যাথ অ্যান্ড টাইপ অন এ প্যাথ অপশন তো এই অপশনটিতে আমরা ক্লিক করব অ্যান্ড আমরা এই ফ্লিপ এই ফ্লিপ বাটনটিতে টিক দিয়ে দিব সো এটি এখন আমরা মেক অফ চেঞ্জটা বুঝতে পারছি না কারণ আমাদের এই প্রিভিউ বাটনটি সিলেক্ট করা নেই তো আমি এটিকেও টিক করে দিব তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমার টেক্সটি তার অবস্থান চেঞ্জ করে লেফট থেকে রাইট হয়ে গেছে সো আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করবেন যে আমার টেক্সটি এই টেক্সটের তুলনায় একটু ভিতর স্পেসগুলো খুবই কম আমার উপরের টেক্সগুলোর ভিতরে প্রতিটিতে ভালো স্পেস আছে বাট এটির ভিতরে একটু স্পেস কম এটি একটু হেভিজিবি মনে হচ্ছে সো এটির জন্য আমাদের অ্যালাইন টু প্যাথ তো এই অপশনটি ইউজ করতে হবে দেখবেন এখানে চারটি আরও অপশন আছে তো এটি দেখে নেবেন যে আপনার কোন অপশনটি আপনার জন্য বেটার সো আমি এখন দেখব যে কোনটি আমার জন্য ভালো হয় সো আমি প্রথম দেখবো অ্যাসেন্ডারটা দেখবো হ্যাঁ এটাই মনে হচ্ছে যে এটি দিয়ে আমার কাজটি হবে সো তারপর আমি ডিসেন্ডারটাও দেখে আসি না এটি বাইরে চলে গেছে অ্যান্ড সেন্টার না এটিও হবে না সো আমার অ্যাসেন্ডারটাই কাজ করতে হবে সো অ্যাসেন্ডারটি নিয়ে আমি ওকে ক্লিক করলাম দেন আমি আমার লাইনটিকে আবারও সোজা করে দিব আচ্ছা তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার টেক্সটি সেন্টার হয়ে গেছে তো আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে আমার ফার্স্ট লাইনের যে বেস লাইনটি আছে এটি অ্যান্ড আমার সেকেন্ড লাইনের বেস লাইনটি এর উপরে তার মানে এটি এখনও সঠিকভাবে হয়নি সো এই বেস লাইনের কাছে ক্লোজ করার জন্য আমার যেই কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আবার ক্যারেক্টার যেতে হবে তো আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি কিভাবে আপনি আপনার ক্যারেক্টার এই অপশনটি অন করতে পারবেন আপনি আপনার উইন্ডোজে গিয়ে আপনার টাইপ টু লেগিয়ে আপনি এই ক্যারেক্টারটি খুঁজে পাবেন সো আমরা এই ক্যারেক্টারে গিয়ে আপনি এখানে একটি ছোট একটি অপশন আছে একটা ক্যাপিটাল এ আর একটা ছোট এ তো এই বাটনটিতে গিয়ে যখন আমরা এটিকে বাড়াবো তখন আপনি দেখবেন যে আমার লাইন টেক্সগুলো বেস লাইনের খুব কাছে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো ফিফটিন ইজ বেটার সো আমার টেক্সটি এখন বেস লাইনের খুব কাছে চলে এসেছে তো দেখতেই পাচ্ছেন অ্যান্ড আমাদের টেক্সটের যেই বেস লাইন দুইটাই সেম আছে সেম টু সেম সো আমাদের টেক্সগুলো একটি সার্কেলের ভিতরে টাইপ করা হয়ে গেছে তো আমরা এই ভিতরে যে রেকটেঙ্গেল দিই তো এটিকে আর একটু বড় করে দিই কারণ এর ভিতরে অনেক স্পেস বাকি রয়ে গেছে তো তারপর দেখাচ্ছি আমাদের কেন এই টেক্সটি আমরা রেকটেঙ্গেল দিয়ে বড় করব আর যদি আপনাদের দরকার না হয় নাও করতে পারেন সো আমি আগে একটি আগে একটি কালার দিয়ে নিই একটি ফিল কালার দিলে ভালো বোঝা যাবে তো ওই ফিল কালারের জন্য অবশ্যই এই রেকটেঙ্গেলটি সিলেক্ট করে আমি এখানে কালার প্যানেল থেকে আমি একটু যে কোনো একটি কালার দিয়ে একটু কালার দেওয়ার পর এটা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু কালার দিলাম কালার দেওয়ার পর এই এই ভিতরে রেকটেঙ্গেলটি হোয়াইট কালার আছে তো আমি চাইলে এর কালারটিও চেঞ্জ করে দিতে পারি বাট হোয়াইট কালারটি আমার কাছে বেটার মনে হচ্ছে তো এই রেকটেঙ্গেলটি বাহিরের যে স্ট্রোকটি আছে এটি একদমই কম তো আমি একটু এর ব্ল্যাক স্ট্রোকটি একটু বাড়িয়ে দিই এটিকে আমি কত করব টোয়েন্টি ওকে সো এই স্ট্রোক প্যানেলটিতে গিয়ে আপনি এই স্ট্রোকগুলোর আরও কিছু কাজ করতে পারেন স্টাইলাইজের জন্য যেমন আমার এই স্ট্রোকটি এখন এই রেকটেঙ্গেলের সেন্টারে আছে তা আমি চাইলে এই স্ট্রোকটি আমার এই রেকটেঙ্গেলের ভিতরে দিয়ে দিতে পারি যদি আমি এই বাটনটি ক্লিক করি এই অপশনটি তো আমার স্ট্রোকটি ভিতরে চলে যাবে আবার আমি যদি এই বাটনটি ক্লিক করি তো আমার স্ট্রোকটি আমার রেকটেঙ্গুলার বাইরে চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন আর আমি যদি এই বাটনটি ক্লিক করি এটিতে হবে যে স্ট্রোকটি আমার রেকটেঙ্গুলার একদম সেন্টারে থাকবে তো গাইস আপনারা এটি নিজের মতো করে নেবেন আপনার কোন কিভাবে আপনি জিনিসটি চান বা কিভাবে আপনার কাছে ভালো লাগে সো 
এটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার অ্যান্ড আমার এই রেকটেঙ্গেলটি দেখবেন এখান থেকে একটু টেক্সটের স্পেসগুলো অনেক বেশি হয়ে গেছে তো আমি এই রেকটেঙ্গেলটা একটু বাড়িয়ে বড় করে নিই অ্যান্ড দেন আমি সব কিছুকে সিলেক্ট করে আমি আবারও আমার এই হরিজন্টাল লাইন সেন্টারে চলে যাব অ্যান্ড দেন হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টার ও সরি আগে আমি এই রেকটেঙ্গেলটি হাইড করে নিই অ্যান্ড আমি এই সবগুলোকে একটি গ্রুপ করে নিই অ্যান্ড দেন আমার এই কাজটি করতে হবে তো হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টার অ্যান্ড দেন হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টার সরি ওটা ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার সো এখন দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার টেক্সট অ্যান্ড আমার প্রত্যেকটি রেকটেঙ্গেলের ভিতরে একদম সেম টু সেম আপনার একদম এক্সাক্ট পজিশনে আছে তো আমি চাইলে আমি কালারটি রেডও করতে পারি বা আমি অন্য কোনো কালারও ইউজ করতে পারি এটি টোটাল আপনাদের উপরে আপনি কোন কালারটি ইউজ করবেন আপনার রেকটেঙ্গেলের জন্য যেই কালারটি আপনার ভালো লাগে অ্যান্ড আপনি চাইলে এই ভিতরের রেকটেঙ্গেলের কালারটিও আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন আপনার টেক্সটের কালারটিও আপনি অন্যরকম দিতে পারেন আপনার যেই কালারটি ভাল লাগে তো এই এই রেকটেঙ্গেলকেও একটি স্ট্রোক দিলে ভালো হয় তো আমি এটাকেও একটি স্ট্রোক দিই মিনিমাম সিক্সটিন ওকে আর একটু কমিয়ে দিই ওকে সো এটা ভালোই দেখা যাচ্ছে তো এই কালারটিকে যদি আমি লাল করে দিই সরি অবশ্যই অবশ্যই একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যখন আপনি রেকটেঙ্গুলো সিলেক্ট করবেন আপনার যদি এই স্ট্রোক কালারটি সিলেক্ট করা থাকে দেন আপনি কালার চেঞ্জ করতে গেলে সর্বপ্রথম আপনার স্ট্রোকটি চেঞ্জ হবে তো আপনার এই জন্য এই কাজটি করতে হবে আপনি রেকটেঙ্গুলটি সিলেক্ট করে আপনি আপনার এই ফিল কালারটি সিলেক্ট করবেন তো দেন আপনি যখন কালারটি চেঞ্জ করবেন আপনার ফিল কালারটি চেঞ্জ হবে তো এটি একটি সিম্পল ব্যাপার তো সবাই মনে রাখবেন আপনাদের কাজের সুবিধার্থে তো এরপরে আসুন আমি এই ভিতরের একটি অবজেক্ট বা কোনো একটি স্টাইলিশের জন্য কিছু একটু দিয়ে দিই তো আসুন আমাদের যেই রেকটেঙ্গেল স্টুলের ভিতরে একটি ছোট একটি স্টার অবজেক্টটি আছে তো আমি সেটি ইউজ করব তো আমার এই স্টারটি নেওয়ার সময় এটি অটোমেটিক একটি স্ট্রোক নিয়ে নিয়েছে তো সেটিকে আপনি ডিলিট করে নেবেন যদি আপনাদের দরকার না হয় তো আমি এই স্টার যেই কাজটি করব আগে আমি আমার এই অল রেকটেঙ্গেল অ্যান্ড তিনটা রেকটেঙ্গেল অ্যান্ড যত টেক্স আছে সবগুলোকে একটি গ্রুপ করে নিব আর গ্রুপ করার জন্য অবশ্যই আপনি কয়েকটা ব্যাপার ইউজ করতে পারেন আপনি প্রত্যেকটা টেক্স সিলেক্ট করে বা আপনার অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে আপনি রাইট ক্লিক করবেন অ্যান্ড গ্রুপ বাটন ক্লিক করতে পারেন এছাড়া আপনি আপনার কন্ট্রোল অ্যান্ড প্লাস জি এই বাটনটি ক্লিক করলেও আপনার প্রত্যেকটা টেক্স অ্যান্ড অবজেক্ট একসাথে গ্রুপ হয়ে যাবে সো গ্রুপ করার কারণ কি সেটাও আমি আপনাদেরকে এখন বলবো তো আমার এই স্টারটি এখন আমি আমাদের এই রেকটেঙ্গেলের মিডিলে নিয়ে আসলাম অ্যান্ড আমি একটু বড় করে দিই আমার স্টারটিকে তো আপনি দেখবেন যে আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন আপনার যে এই স্টারটি সেটি কি আপনার এই রেকটেঙ্গেলের একদম সেন্টারে আছে কিনা তো সে জন্যই আমার এই প্রথম অবজেক্টটি গ্রুপ করা সো এটি একটি আলাদা অবজেক্ট অ্যান্ড এটি একটি সেকেন্ড আলাদা অবজেক্ট সো এই দুটিকে আমি যখন আমার এই হরিজন্টাল অ্যালাইন্স সেন্টারে নিয়ে আসব তো দেখবেন ও আপনার হরিজন্টাল অ্যালাইন্স সেন্টারটা নিয়ে নিয়েছে অ্যান্ড দেন আমি যখন আমার ভার্টিক্যাল অ্যালাইন্স সেন্টারটা দিব তখন সে আপনার উপর নিচে সে আপনার জায়গাটি নিয়ে নেবে তো এখন আমার এই স্টারটি কিন্তু আমার সার্কেল একদম রেকটেঙ্গেলের সেন্টারই আছে তো এরপর আমি আর একটা কাজ করতে পারি যে আমার এই জায়গাগুলো একটু ব্ল্যাঙ্ক আছে সো আমি এটির ভিতরে দুটো স্টার যদি দিয়ে দিই খারাপ হয় না তো অবশ্যই স্টারের কালারটি গ্রিন থাকা যাবে না যেহেতু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা গ্রিন এখানে সো আমি এটিকে হোয়াইট করে দিলাম অ্যান্ড দেন আমি আবার এই সাইডে আরেকটি কপি করে নিলাম অবশ্যই কপি করার জন্য আমি ইউজ করেছি অল্টো অল্টো প্রেস করে আমি আমার মাউসের লেফ বাটনটি ধরে আমি ড্র্যাক করেছি তো আমি এখন এই স্টার অ্যান্ড এই সেকেন্ড স্টারটি সিলেক্ট করে আমি আমার ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টারটি ক্লিক করব তাতে হবে যে তারা উপর নিচের মাপটি একদম এক্স্যাক্ট থাকবে তো দেখতেই পাচ্ছেন না আমার আর টেক্সটটি কমপ্লিট হয়ে গেছে একটি টেক্সট অ্যান্ড সার্কেল অ্যান্ড তার সাথে একটি স্টারও আছে তো এটিকে আপনি আপনার লোগো বা টেম্পলেট বা যে কোনো ইয়েতে আপনি ইউজ করতে পারেন কারণ সার্কেল টেক্সটটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যে কোনো ডিজাইনের জন্য ইউজ করি আমাদের ম্যাক্সিমাম ব্যাচের জন্য ব্যাচ তৈরিতে বা টি শার্ট ডিজাইনে 
ব্যানার পোস্টার সব কিছুতে একটি সার্কেল টেক্সট দরকার হয় তো আপনি এইভাবে আপনি একটি সার্কেল টেক্সটটা আপনি ইউজ করতে পারেন তো এই প্রশ্নটি আমাকে অনেকেই করে থাকে যখন ইলাস্ট্রেটরে একটি ডিজাইন করার পর যখন এই ডিজাইনটিকে আমরা ছোট করি বা আমরা সাইজটি ডিক্রিজ করি তখন এরকম দেখা যায় যে আমাদের স্ট্রোকের সাইজটি বড়ই থেকে যায় বাট আমাদের টেক্সটগুলো একদম ছোটো হয়ে যায় তো এটি কেন তো দেখতে পাচ্ছেন তো এটি দেখতে খুব অডি লাগছে কারণ আপনি অবশ্যই কয়েকটা এরকম ছোটো করে আপনি যদি ছোট করে দু একটা বানাতে যান তো আপনি দেখবেন আপনার স্ট্রোকগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে বাট আমরা তো এরকম চাই না আমরা চাই যে আমাদের মানে স্ট্রোক অ্যান্ড সব কিছুর সাইজ মানে টেক্সট এভরিথিং যাতে সেম থাকে সো এটি আমরা কিভাবে করতে পারি তো তার জন্য আমাদেরকে যেই কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাদের ইলাস্ট্রেটরে এডিট প্যানেলে যেতে হবে এডিট প্যানেলে যাওয়ার পর আপনি দেখবেন একদম বটমে প্রিফারেন্স এখানে জেনারেল নামে একটি অপশন আছে জেনারেল তো এই জেনারেল অপশনে গিয়ে আপনি স্কেল স্ট্রোক অ্যান্ড ইফেক্ট এই বক্সটিতে আপনি ক্লিক করবেন অ্যান্ড ওকে দিবেন তো আসুন এই ক্লিকটি মানে এটি আমাদের কি কাজটি করে দেখাই এটি হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটি স্ট্রোক অবজেক্ট অ্যান্ড টেক্স সবগুলোর সাইজ সেম রাখার চেষ্টা করে সো এর যদি আপনি এটি আপনার ইলাস্ট্রেশনে সিলেক্ট করা না থাকে সো আপনার টেক্সটি টেক্সট বা অবজেক্ট যদি স্ট্রোক দেওয়া থাকে আপনি যখনই সাইজটি ডিক্রিজ করবেন বাট আপনার স্ট্রোকের সাইজটি অবশ্যই কমবে না বাট আপনি যদি এই অপশনটি অবশ্যই এই অপশনটি ক্লিক করা থাকে তাহলে আপনার টেক্সটের সাথে সাথে আপনার স্ট্রোকের সাইজ অ্যান্ড এভরিথিং সব ইফেক্টগুলো সাইজগুলো এটার সাথে ছোটো হয়ে আসবে তো আশা করি আমার এই টিউটোরিয়ালটি বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না যদি কারো কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করুন অ্যান্ড আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড আমার ভিডিওটি লাইক করতে অবশ্যই ভুলবেন না কারণ এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যদি আপনারা লাইক না করেন সাবস্ক্রাইব না করেন সো আমার এই ভিডিওগুলো তৈরি করার কোনো মানে হয় না সো গাইজ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড আমি আপনাদের জন্য ফিউচারে আরও ভালো কিছু গ্রাফিক্সের টিউটোরিয়াল তৈরি করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ